మసాలాలు చేసేటప్పుడు దాంట్లో కూడా మనకి మంచి టేస్ట్ తీసుకురావడం కోసం మనం మనకు నచ్చిన నాకు జీడిపప్పు అంటే ఇష్టం ఇలాంటి వాటిలో కొంచెం జీడిపప్పు వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా ముఖ్యంగా తాలింపులు వేసే చోట ఏమో ఆవాలు చక్క టపట టప టప చిట్టపట్లాడాలి వేడి వేడిగా వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇలాంటి వాటిలో కొంచెం ఆవాలు ఎక్కువగా చిట్టపట్లాడకపోయినా పర్లేదు చూడండి లైట్గా ఇప్పుడు ఇంకా నూనె వేడెక్కలేదు కొంచెం వేడెక్కాలి ఈ లోపల మనం ఇందులో జీలకర్ర ఇందులో అన్ని డ్రై పదార్థాలు ఆవాలు చిట్టపట్లాడేదాకా వేరే పదార్థాలు వేయను అలాగే కొంచెం మినప్పప్పు కొంచెం జీడిపప్పు ఇవన్నీ వేసి స్లోగా వేగనిద్దాం ఇందులో చిటికెడంతా ఇంగువ మనకు కావాల్సిన ఫ్లేవర్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి స్లోగా వేడెక్కుతోంది మనకి ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ చక్కగా కలుస్తున్నాయి ఇందులో మనం ఈ పెసరపప్పు కూడా లైట్గా రంగు రావాలి జీడిపప్పు తొందరగా వచ్చేస్తుంది ఏం చేస్తున్నాం మనం బంగాళదుంప మసాలా సో మరి ఉడికిన బంగాళదుంపని మనం గ్రేట్ చేసుకొని చేసుకుందాం ఉడికిన బంగాళదుంప మీ అందరికీ తెలుసు చక్కగా మనం ఉడికించుకోవాలి ఉడికించిన తర్వాత వేడి వేడిగా ఆ నూనెలో నుంచి తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత దీన్ని గ్రేట్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఈ మసాలాలో మనకి పెద్ద పెద్దగా ఉండకూడదు చిన్న చిన్నగా గ్రేట్ అవ్వాలి అందుకని ఈ బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని ఈ విధంగా గ్రేట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇందులో మనం వేయడానికి ఎప్పుడైతే మనకి ఆ చీడిపప్పు కూడా చూడండి లైట్గా కలర్ వచ్చింది కదా ఇందులో పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కరివేపాకు కూడా కొంచెం తుంచే వేసేస్తాను ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా తరిగినవి వేసేసుకో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత దీంట్లో స్లోగా వేగుతున్నప్పుడు ఉప్పు ఆ ఉల్లిపాయల్లో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు లైట్గా కలర్ వస్తేనంట దాంట్లో మంచి స్వీట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది దీంట్లో మనం కారం చేసే ఈ రెసిపీలో కొంచెం కారం ఎక్కువగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో కాబట్టి ఇందులో అంత మంచిగా అయిన తర్వాత పైన ఎర్రగా ఆ కారం ఇందులో మనం ఏదైతే బంగాళదుంప తురుము మనం చేసి పెట్టుకున్నామో దాన్ని కూడా వేసేద్దాం వేసి ఇప్పుడు ఈ విధంగా కలిపేద్దాం ఈ మిశ్రమాన్ని మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు మరీ పేస్టీగా ఉండకూడదు అదే కనుక మనం ఈ బంగాళదుంపని ఉడికేటప్పుడు నీళ్ళల్లోనే అలాగే నీళ్ళు ఉడికిపోతుంది నీళ్ళల్లో ఉంచేస్తే బంగాళదుంప నీళ్లు పీల్ చేసుకుంటుంది అలా చేయకూడదు మనం ఈ బంగాళదుంప వేడి వేడి నీళ్ళల్లో నుంచి తీసేయాలి తీసి బయట పొగలు పొగలుగా వస్తున్నప్పుడే బయట పెడితే బంగాళదుంప ఆరుతుంది తర్వాత మనం ఇలాంటి మసాలాలు చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీంట్లో కొంచెం అంత కొత్తిమీర ఈ మసాలా మిశ్రమాన్ని ఈ విధంగా తయారు చేసి కొంచెం చల్లార్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం దోశలు రెండు రకాలు చేసుకుందాం ఒకటి వెజిటేరియన్ ఒకటేమో ఎగిటేరియన్ అంటే కోడి గుడ్డు వేస్తే ఎగిటేరియను మన వెజిటేరియను ఎగిటేరియన్ రెండు కలిపి మనం చేసుకుందాం సపరేట్ సపరేట్గా దోశని మనం చక్కగా ఫోల్డ్ చేసి స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేసి తింటే చాలా బాగుంటుంది దోశ పిండి మీ అందరికీ తెలుసు మనం చేసినప్పుడు అది ఫర్మెంట్ అవ్వాలి అప్పుడే దోశ పిండిలో టేస్ట్ వస్తుంది దోశ పిండి రెడీగా ఉంది మనం ఎన్నో రకాలుగా చేసుకోవచ్చు దీన్ని రోల్గా కూడా చేసుకోవచ్చు స్క్వేర్ షేప్లో చేసుకోవచ్చు ఈ దోశలు వేసుకునేటప్పుడు కొంచెం లావుగా వేసుకోవాలి మరీ సన్నగా కూడా వేయకూడదు ఆ కొనలు మీరు సాధారణంగా కొనలు సన్నగా చేస్తాం అలా కాకుండా ఈ విధంగా చేసుకొని తర్వాత మనకి దోశల పైన కొంచెం నూనె వేస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మరీ డ్రైగా ఉందనుకోండి మనకి తినడానికి కూడా కష్టంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనిపైన మన ఈ బంగాళదుంప మసాలా ఈ బంగాళదుంప మసాలాను కూడా మనము సన్నగా పొడుగ్గా వేసుకుందాం దీన్ని ఇలా పొడుగ్గా చేసుకుందాం బాక్స్ షేప్లో నెక్స్ట్ది నేను చేస్తాను ఇలా చేసేసి ఈ కొన వరకు అక్కర్లేదు ఎంతవరకు మనకి కావాలో అంతవరకు పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు మన దోశని ఈ విధంగా చేసి ముందు ఈ కొనలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఓ మర్చిపోయాను దీంట్లో కావాలంటే మనము టమాటాలు కొత్తిమీర చీజ్ పిల్లలకి చీజ్ చాలా ఇష్టం ఈ చీజ్ని కూడా వేసుకోండి ఇది మనకి చక్కగా గమ్లా మనకి అటాచ్ కూడా అవుతుంది దీన్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇదే విధంగా దాన్ని దగ్గర కంటా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఉంది కదా దీన్ని ఈ విధంగా మనం చుట్టేసి ఇలా ప్రెస్ చేద్దాం రెండు పక్కన మరొక్క రెండు నిమిషాలు ఇలా కుక్ చేసి తర్వాత ముక్కలు కట్ చేసి పొట్టించుకోవడం ఇలా మనకి ముక్కలు కట్ చేసేస్తారు ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు పిల్లలకి మనం రోజు అదే దోశ అనుకోండి దోశ అంటే వాళ్ళకి రుచి తెలుసు 
ఈ దోశ అంటే మన ఇంట్లో దోశ ఇలా ఉంటుంది అని తెలుసు కానీ ఇప్పుడు మనం ఏంటి వాళ్ళకి కొత్త రుచిని పరిచయం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈరోజు ఏంటి స్పెషల్ పెడుతున్నారు చూడండి ఇదే దోశని మనం ఎంత చక్కగా వెరైటీగా వడ్డించుకోవచ్చు దీంతోపాటు మీరు చట్నీ ఇవ్వండి దాంట్లోనే బోల్డ్ అంత టేస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కోడిగుడ్డు కూడా వేసి మనం చేసుకుందాం మరి కోడిగుడ్డుది చేసేటప్పుడు కూడా చేసే పద్ధతి అంతే కొంచెం ఎక్కువ దోశ పిండి వేసుకోండి ఇది మనం స్క్వేర్ షేప్లో చేద్దాం ఇందాకడితే అది బుల్లెట్ షేప్లో చేసాం కదా దీన్ని స్క్వేర్ షేప్లో చేసుకుందాం నూనె కోడిగుడ్డు ముందు కూడా వేయచ్చు సో ముందే దీనిపైన కోడిగుడ్డు ఒకటి ఇలా కొడదాం దాన్ని పైన విరగొట్టాను కోడిగుడ్డుని ఈజీగా స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా స్క్వేర్ షేప్లో మనం చేయబోతున్నాం దీన్ని కోడిగుడ్డు కింద కుక్ అవ్వదాం ఇప్పుడు మన బంగాళదుంప మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేసుకోండి చా వేసి దీన్ని కూడా స్క్వేర్ షేప్లో మనకి ఇక్కడ ఎలా కావాలో పెట్టుకోండి కొంచెము టమాటా ముక్కలు మరి కొంచెం కొత్తిమీర అయితే ఇందులో మనము పొళ్ళు ఉంటాయి కదా మనకి పప్పు పొళ్ళు మనము కారప్పొళ్ళు రకరకాలు ఉంటాయి దాన్ని వేసుకొని కూడా నాకు చాలా ఇష్టం సో దీనిపైన కొంచెం చీజ్ పొళ్ళు వేసిన చీజ్ చీజ్ కూడా మా ఇష్టం నాకు ఇష్టం ఇంట్లో అందరికీ ఇష్టం దీన్ని ఫోల్డింగ్ వేరే విధంగా చేసుకుంటాం ముందు ఒకటి తర్వాత ఇంకొకటి ఈ విధంగా చేసుకొని ఈ నెక్స్ట్ది ఎక్కడ దాకా మనం చేయాలో ఇలా కొట్టేసుకొని మనం దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూడండి తిరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇలా కొట్టేస్తే అది అక్కడికి ఫోల్డ్ అయిపోతుంది ఇలా ఫోల్డ్ అయిన దాన్ని ఇటు పక్కకి తిప్పేయండి ముందుది మనం గుండ్రంగా చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫ్లాట్గా చేసుకుంటాం అయిన వెంటనే దీన్ని కూడా ముక్కలుగా కట్ చేసి పొట్టించుకోవాలి చక్కగా కుక్ అయిన తర్వాత మనం చూడండి అదే దోశ పిండి కానీ దాంట్లో కూడా మనం కొంచెం వెరైటీ తీసుకొచ్చాం ఇలా కట్ చేసాం అక్కడ రౌండ్గా చేసింది ఓ పక్కన ఇప్పుడు దీన్నే మనం స్క్వేర్గా కట్ చేసాం పిల్లలకి తినేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి కొంచెం వెరైటీ చూడండి మన ఎగ్తో చేసిన పర్ఫెక్ట్ రైట్ సో పిల్లలకి వెరైటీ వెరైటీ పెట్టాలి వాళ్ళకి కూడా ఆ రుచులు కొత్త రుచులు పరిచయం చేయాలి బంగాళదుంప మసాలాతో శాండ్విచ్ దోశ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేసి ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు జీడిపప్పు ఇంగువ వేసి కొంచెంసేపు వేయించుకోవాలి అందులో పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత కారం ఉడికించి తురుము పెట్టుకున్న బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి చక్కగా కలిపి చివరిగా కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై దోశ ప్యాన్లో దోశ చూపించిన విధంగా కొంచెం లావుగా వేసి బంగాళదుంప మిశ్రమాన్ని తర్వాత టమాటా ముక్కలు కొత్తిమీర చీజ్ తురుము కూడా వేసి చూపించిన విధంగా రౌండ్ ఫోల్డ్ చేసి దీన్ని సీల్ చేసుకోవాలి రెండు పక్కల మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసి దీన్ని మనకి కావలసిన సైజుల్లో కట్ చేసి మనం తింటే వేడివేడిగా చాలా బాగుంటుంది అలాగే అదే దోశ ప్యాన్పై కోడిగుడ్డు బంగాళదుంప మిశ్రమం టమాటా కొత్తిమీర చీజ్ తురుము వేసి మనం దాన్ని స్క్వేర్ షేపుల్లో శాండ్విచ్ షేపుల్లో కట్ చేసి మనం ఈ శాండ్విచ్ దోశ కారమైన ఆలు మసాలాతోటి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు